বুয়েটের ছাত্র রাজনীতি চলবে ছাত্রলীগ নেতার রিটের প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের নির্দেশ প্রজ্ঞাপন স্থগিত আদালতের হুকুম মানতেই হবে জানিয়েছেন ডিসি ছাত্রলীগ দখলদারিত্ব করে না দাবি ও বাইদুল কাদেরের এক দলীয় নয় বহু দলীয় ছাত্র রাজনীতি চায় বিএনপি জানিয়েছেন বয়সর রায় ঈদে একদিন ছুটি বাড়ছে না উনত্রিশ রোজায় খোলা থাকবে সরকারি অফিস বিধবা ও স্বামী নিগৃহীত ভাতার আওতা বাড়াল মন্ত্রিসভা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি চলতে বাধা নেই হাইকোর্টের রিট শুনানি শেষে বিচারপতি মোহাম্মদ খসরুজ্জামান ও বিচারপতি এ কে এম জাহিদ সারোয়ারের দ্বৈত বেঞ্চ এই আদেশ দেন সেই সঙ্গে বুয়েট রাজনীতি নিষিদ্ধ করে দেয়া প্রজ্ঞাপন স্থগিত করে রুল জারি হয়েছে আদেশের পর প্রতিক্রিয়ায় ছাত্রলীগ সভাপতি সাদ্দাম হোসেন বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মেনেই গঠনতান্ত্রিক উপায়ে ছাত্র রাজনীতি চলবে আবরার হত্যার মতো ঘটনা আর চান না বলেও মন্তব্য জানান তিনি রিপোর্ট করছেন এস এম ফয়েজ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই সালে ছাত্রলীগের কিছু বিপদগামী নেতাকর্মীদের নির্যাতনে মৃত্যু হয় শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের এ ঘটনার পর সাধারণ শিক্ষার্থীদের তীব্র আন্দোলনের মুখে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তারপর থেকেই বুয়েটে বন্ধ সব ধরনের ছাত্র রাজনীতি কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি সহ কিছু নেতাকর্মী বুয়েটে প্রবেশের জেরে গেল বুধবার রাতেই আবারও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বুয়েট ক্যাম্পাস শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে বহিষ্কার করা হয় বুয়েট ছাত্র ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতা ইমতিয়াজ হোসেন রাহিম রাব্বিকে পরে দুই সালের রাজনীতি নিষিদ্ধের প্রজ্ঞাপনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট করেন ইমতিয়াজ শুনানি শেষে রুল সহ সেই প্রজ্ঞাপন স্থগিত করে উচ্চ আদালত সমাবেশ করার রাজনৈতিক দল করার এবং বাক স্বাধীনতার অধিকারগুলি আমাদের সংবিধানে ফান্ডামেন্টাল রাইটস হিসেবে দেওয়া আছে সেই সাথে বুয়েটের যে অর্ডিনেন্স আছে নাইনটিন এর সেই অর্ডিনেন্সেও একটা ক্ষমতা দেওয়া আছে বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরকে কিছু পদক্ষেপ নিতে পারবে সেটা হচ্ছে মিছিল মিটিং করার ক্ষেত্রে তারা বিধি নিষেধ আরোপ করতে পারবে কিন্তু কোনো সংগঠন নিষিদ্ধ করার কোনো ক্ষমতা বুয়েট অর্ডিনেন্সেও নাই বাংলাদেশ সংবিধানেও নাই মাননীয় আদালত এই এটার উপরে রুল দিয়েছেন এবং সেই সার্কুলারটাকে ইমার্জেন্সি সার্কুলারটাকে স্টে করে দিয়েছেন যার ফলে বুয়েটে এখন থেকে ছাত্র রাজনীতি করার আর কোনো বাধা থাকলো না আদালতের আদেশের পর ছাত্রলীগ সভাপতি সাদ্দাম হোসেন বলেন রাজনীতি সাংবিধানিক অধিকার অনাকাঙ্ক্ষিত একটি ঘটনার জন্য সব কিছু বন্ধ হয়ে যেতে পারে না আবরার হত্যাকাণ্ডের যে ঘটনা ঘটেছে সেটা তো আমাদের হৃদয় স্পর্শ করেছে সেটি মর্মন্তুদ ঘটনা এবং সেটি কিন্তু বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন যে শৃঙ্খলার বিধান রয়েছে আমাদের যে অন্যান্য বিধিবিধান রয়েছে সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে যথোপযুক্তভাবে প্রয়োগ করতে পারে ছাত্র সংগঠন হিসেবে আমরা সেটিকে স্বাগত জানাবো এবং ভবিষ্যতে যেন কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে যেটি আমাদেরকে হতাশ করে সে ব্যাপারে বাংলাদেশ ছাত্র অবশ্যই সচেতন থাকবে এই ছাত্র নেতা জানান বুয়েটে ছাত্রলীগের নতুন কমিটি এবং ছাত্র রাজনীতি কিভাবে চলবে সেই সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীরাই নেবেন ছাত্র রাজনীতি চালু করতে হাইকোর্টের আদেশ মানতেই হবে বলেছেন বুয়েটের ভিসি অধ্যাপক ডক্টর সত্য প্রসাদ মজুমদার তবে এ বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মতামতকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পাশাপাশি আইনজীবীদের পরামর্শ নেওয়ার কথাও জানান তিনি এদিকে বুয়েট ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি ফের চালুর বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিতে দুপুরে ভিসির কার্যালয়ে যান বুয়েটের সাবেক ছাত্রলীগ নেতারা কিন্তু ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সুপারিশ হাইকোর্টে পৌঁছে দিতে ভিসিকে অনুরোধ সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিস্তারিত ফরুক বাবুর রিপোর্টে পাঁচ বছর আগে বুয়েট শাখা ছাত্রলীগ নেতাদের নির্যাতনে শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ নিহতের ঘটনায় বুয়েট ক্যাম্পাসে বন্ধ হওয়া রাজনীতি ফের চালুর দাবি নিয়ে সোমবার দুপুরে ভিসির কার্যালয়ে যান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীরা নয় সদস্যের প্রতিনিধি দলের সবাই বুয়েটের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা প্রায় দেড় ঘন্টা বৈঠক শেষে তারা গণমাধ্যমকে জানান ছাত্রলীগ সভাপতি গভীর রাতে ক্যাম্পাসে গেলেও কোনো ধরনের অশুভ রাজনীতি করতে যাননি কিছু কিছু বায়ুপীয় কিছু ব্যক্তি বা ঘটনা আছে যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত পিছন দিক দিয়ে ইন্ধন দিয়ে আমাদের এই কমল মতি শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের অন্য দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট কিন্তু রাতের বেলা রাজনীতি করতে আসে নাই দিনের বেলা রাজনীতি রাজনীতি যদি করতে চাইতো সে কিন্তু দিনের বেলা আসতে পারতো রাজনীতি করতে আসে নাই সেইটাকে কেন্দ্র করে তারা যেন অপপ্রচার বিভ্রান্তি তৈরি করে যে একটা অরাজক পরিস্থিতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করছে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক 
পরে বুয়েট ভিসি অধ্যাপক ডক্টর সত্যপ্রসাদ মজুমদার সাংবাদিকদের জানান আবরার হত্যার ভয় কাটাতে না পেরে ছাত্ররা এখনো রাজনীতি চায় না বুয়েটের গোটা শিক্ষার্থীরা বলছে তারা চায় না ক্যাম্পাসে ছাত্রলিক শুধু একা বলছে তারা রাজনীতি চায় এবং অন্য কোনো অন্যরা চায় না কেন সেটা আমি বলতে পারবো না তবে তাদের তাদেরও তো সেরকম বক্তব্য থাকা উচিত ছিল যে আমরা চাই বা কিছু আমি জানি না সেটা তারা চায় কি চায় না এটা তাদের ব্যাপার শিক্ষার্থীরা কেন চায় না শিক্ষার্থীরা ওই পরিস্থিতির উপরে যে একটা একটা ভয় ঢুকেছে সেই কারণে হয়তো তারা পরিবর্তন করেছে নিয়মটাকে সুতরাং সেই ভয়টা এখনও কাটে নেই বা তাদের মনের পরিবর্তন হয়েছে কি না সেটা দেখতে হবে তারা যদি মনে করে না আমরা এখন আর ওইখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাই তাহলে তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কারণ এটা রাজনীতি চর্চা করতে গেলে ছাত্রদের মতামতের প্রয়োজন আছে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের মতামতের প্রয়োজন আছে দুই হাজার উনিশ সালের আইন মেনেই বইয়ের শিক্ষার্থী ছাত্রলীগ নেতা ইমতিয়াজ হোসেনকে হল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলেও জানান তিনি উনিশ সালে যে কাজ যে সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়েছিল যে রাজনীতি মুক্ত থাকবে তখন একটা 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 রুলস তৈরি করা হয়েছিল সেটা অনুযায়ী কিন্তু যদি কেউ সম্পৃক্ত থাকে তার তো ফর গুড বিশ্বব্যাপী বহিষ্কার হওয়ার কথা ওই বিশ্ববিদ্যালয় বহিষ্কার করার কথা কিন্তু রাব্বি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বহিষ্কার করা হয়নি এখন এদিকে বুয়েট ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি করতে বাধা নেই হাইকোর্টের এই রায়ের পর বিকালে ভিসি কার্যালয়ে যান সাধারণ শিক্ষার্থীরা সে সময় ছাত্র রাজনীতি বন্ধের দাবির বিষয়ে আদালতকে অবগত করতে ভিসিকে অনুরোধ করেন তারা ভিসি স্যারকে এই আর্জি জানাচ্ছি তিনি যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষককে নিয়ে আপামর বুয়েট শিক্ষক শিক্ষার্থীদের রাজনীতি মুক্ত ক্যাম্পাসের যে আকাঙ্ক্ষা তা সকল আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূরণ করেন ফরুখ বাবু সামরিক স্বৈরাচার জিয়ার রহমানের হাত ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দখলদারিত্ব শুরু হয় বলে মন্তব্য তার এক বিবৃতিতে ওবায়দুল কাদের বলেন স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মিথ্যাচারের ধারা অব্যাহত রাখলে বিএনপি জনগণ থেকে আরও দূরে সরে যাবে ক্ষমতায় থেকে ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ বিরোধী বয়ান তৈরির মধ্য দিয়ে দেশ বিরোধী রাজনীতির ধারা সৃষ্টি হয়েছে এরই অংশ হিসেবে স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে দলটির নেতারা ইতিহাসের বিরুদ্ধে যারা অবস্থান নেয় তাদের পরাজয় অবসম্ভাবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক মনে করেন দেশের মূল চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন ইতিহাস বিরোধী অপশক্তি বিএনপি ও তাদের দোষরা জনগণের মাধ্যমে বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়ে এখন বিলুপ্তির পথে বিরাজনীতিকরণের নামে বুয়েটকে জঙ্গিবাদের আখড়া বানানো যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সোমবার বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি বাদশাস এর ছাপ্পান্ন বছর পূর্তিতে মুক্তিযুদ্ধের স্মার্ট বাংলাদেশ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন হাসান মাহমুদ আরও বলেন বুয়েটে সবসময় ছাত্র রাজনীতি ছিল ভবিষ্যতেও থাকবে দেশের বরেণ্য রাজনীতিবিদ বুয়েট থেকে পাশ করেছেন উল্লেখ করে মন্ত্রী আরও বলেন একটি গোষ্ঠী নির্বাচন বয়কট করেছিল এবং পরে বিদেশিদের মুখের দিকে তাকিয়েছিল কিন্তু বিশ্বনে তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানানোর পর তাদের স্বপ্ন পূরণ হয়নি সেই গোষ্ঠীটি বুয়েটকে বিরাজনীতিকরণের মাধ্যমে পুরো দেশকে বিরাজনীতিকরণ করতে চায় বলেও অভিযোগ করেন ডক্টর হাসান মাহমুদ যারা দেশকে বিরাজনীতিকরণ করতে চায় তারা নানা ছদ্ম বানাবে আজকে দেশে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে আপনারা জানেন সবসময় রাজনীতি ছিল কিন্তু একটি অনভিজ্ঞত ঘটনা সেটি অবশ্যই আপনার নিতে জানেন সেটি শাস্তি হয়েছে সেটি পর বুয়েটকে বিরাজনীতিকরণ করার যে প্রক্রিয়া সেটি আসলে দেশকে বিরাজনীতিকরণ প্রক্রিয়ার অংশ কি না সেটি খুঁজে বের করা দরকার সেটি এখানে দেখা দরকার বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়শ্বর চন্দ্র রায়ের অভিযোগ বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর অপেক্ষায় আছে সরকার এমন কিছু হলে সরকার গণভবনে মিষ্টি বিতরণ করবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি বলেন চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে তিলে তিলে খালেদা জিয়াকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে সরকার সন্ত্রাসী হামলায় আহত নাটোর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক দেওয়ান শাহিনকে দেখতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে যান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়শ্বর চন্দ্র রায় এ সময় তিনি অভিযোগ করেন সারা দেশে বিএনপি নেতা কর্মীদের ওপর দমন পীড়ন চলছে স্বাভাবিক রাজনীতির পথ বন্ধ করা হচ্ছে বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি বিষয়ে গয়শ্বর রায় বলেন বিএনপি ছাত্র রাজনীতি চায় কিন্তু 
সেটি একদলীয় ছাত্র সংগঠন নয় গয়েশ্বর রায় বলেন বুয়েটকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেখানে রাজনীতি উন্মুক্ত হবে কিনা কথা বলেন বেগম জিয়ার অসুস্থতা নিয়েও এবং কোথাও যদি বৃষ্টি বিচরণ না হয় হবে না এটা শোকে ছায়া পড়বে আবার বিশ্বাস সেদিন গণপ্রবণে মিষ্টি বিতরণ হবে ভালো দেখে মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যাবে সুতরাং এই সরকারের কাছে আমরা কিছু আশা করি না আমি বলবো এটা পরিকল্পিতভাবে একটা হত্যাকাণ্ড এরকম হবে কারণ আমরা অনেককে আত্মহত্যা করো রচিত করার অপরাধে জেলে যাই আমি বলবো যে খালেদা জেগে তিলে তিলে মারার এটা একটা পরিকল্পিত ঘটনা বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন সাত জানুয়ারি দেশের মানুষ ভোট কেন্দ্রে যায়নি পঁচানব্বই শতাংশ মানুষ ভোট ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাই এই মুহূর্তে বাংলাদেশ কোথায় আছে তা নিয়ে দেশ বিদেশে মানুষের মাঝে সংসার কাজ করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি বিকেলে চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে আয়োজিত চিকিৎসক সমাবেশ ইফতার মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় তিনি আরও বলেন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত বিশেষ কিছু সাংবাদিক ছাড়া সুশীল সমাজ পেশাজীবী শ্রেণী বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল আজ অবৈধ সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলছে ঈদে একদিন ছুটি বাড়ানোর প্রস্তাব নাকচ করেছে মন্ত্রিসভা এর ফলে ক্যালেন্ডারে যেভাবে ছুটি ছিল সেভাবেই থাকছে উনত্রিশ রোজায় খোলা থাকবে সরকারি অফিস তেজগাঁও নিজ কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভা বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয় প্রস্তাবটি মন্ত্রিসভায় উত্থাপন করে আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কমিটি এছাড়া সেবা খাতকে অন্তর্ভুক্ত করে আমদানি ও রপ্তানি আইন দু হাজার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা আওতা বাড়িয়ে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালার অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা পরে বৈঠকের বিস্তারিত সচিবালয়ের ব্রিফিং এ জানান মন্ত্রী পরিষদ সচিব মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন আট এবং নয় তারিখ আগেও খোলা ছিল সেটাই খোলা থাকবে আরকি কারণ এবার এবার যেটা দেখা যাচ্ছে যে রমজান মাসের আগে দুটি মাসে উনত্রিশ উনত্রিশ দিন ছিল সাধারণত পরপর তিনটি মাস উনত্রিশ দিন হয় না এটা হলো সাধারণ ই এবং আবহাওয়া পরিদপ্তরের যে রিপোর্ট সেটি পর্যটন সঙ্গে দেখা গেছে যে এই এবছরের রমজান আমাদের তিরিশ দিনে হওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি আর কি ঈদ ও পয়লা বৈশাখকে ঘিরে দেশজুড়ে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান সচিবালয় আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক সভার শেষে তিনি এ কথা জানান মন্ত্রী বলেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে অতিরিক্ত পুলিশের পাশাপাশি সাদা পোশাকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা মাঠে থাকবে কূটনৈতিক এলাকায় বাড়তি নিরাপত্তা থাকবে বলেও জানান তিনি ঈদের ছুটির বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলে নয় এপ্রিল ঐচ্ছিক ছুটির সুযোগ থাকবে এর ফলে যানজট তেমন হবে না ঈদের আগেই মালিকরা পোশাক শ্রমিকদের বেতন ভাতা পরিশোধ করবেন জানিয়ে তিনি বলেন শ্রমিকদের ছুটি ধাপে ধাপে দেয়ার বিষয়টিও মালিকদের বলা হয়েছে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান বর্ষবরণের অনুষ্ঠান উন্মুক্ত স্থানে রাখতে এই সন্ধ্যার পরে কোনো অনুষ্ঠান না করার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে ছুটি ঘোষণা হবে যাদের মানে যারা প্রয়োজন মনে করেন তারা সেই নয় তারিখ ছুটি নিতে পারবেন সরকারি আধা সরকারির বেলায় এবং এবং ইসের জন্য শিল্প কলকারখানাগুলিও এইটা অপশনাল ছুটি হিসেবে তারা এটাকে অপশনাল ছুটি হিসেবে নিতে পারেন আর ব্যাংক এবং অর্থনৈতিক যে ইগুলো প্রতিষ্ঠানগুলো এগুলো সবই চালু থাকবে এই মানে যেই কয়েকদিন খোলা থাকবে তাদের এই যে ছুটির দিকে খেয়াল রেখে তারা এই সিদ্ধান্তগুলি নেবেন তাদের তাদের পর্যায়ে এই সিদ্ধান্তগুলি তারা নেবেন যাতে করে একসঙ্গে মানে এই ছুটিরটা একসঙ্গে না হয় ধাপে ধাপে তারা তারা সিদ্ধান্ত নেয় ধাপে ধাপে তারা ছুটির ব্যবস্থা নেবে ঈদের কেনাকাটা জমি উঠতে শুরু করেছে নাটোরের মার্কেটগুলোতে সাদ আর সাধ্যের সমন্বয় ঘটিয়ে ঈদ উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে সাধারণ মানুষ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলছে বেচা কেনা তবে বেচা বিক্রি নিয়ে কিছুটা হতাশ বিক্রেতারা কামরুল ইসলামের রিপোর্ট ক্রেতা আকৃষ্ট করতে নাটোরের বিপণী বিতানগুলো সাজানো হয়েছে বাহারি আলোকসজ্জায় শহরের ছোট বড় সবগুলো মার্কেটে ক্রেতাদের জমজমাট উপস্থিতি আলেয়া আলিফ লাইলা বম্বে আরাকান লেহেঙ্গা সহ ভারতীয় নানা বাহারি সব পোশাকের সমারোহ দোকানে দোকানে তবে দাম নিয়ে ক্রেতাদের রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া 
আমি আর ফ্যামিলির জন্য কিনতে আসছি আম্মু বোন বোনদের জন্য কেনাকাটা করতেছি হ্যাঁ এবারে কালেকশন বলতে গেলে ভালোই আছে শাশুড়ির জন্য নিতে আসছি বাবা মার জন্য নিতে আসছি নিজের জন্য যেটা নিব সেটা দেখা যাচ্ছে প্রাইস পড়ে যাচ্ছে ছয় হাজার সাত হাজার আট হাজার আমি ঈদের সুন্দর হেজাব নিয়েছি গস কাপড় নিয়েছি আরো মার্কেট করছি যেটা মনে হচ্ছে যে হয়তো দুই হাজার টাকার জিনিস যেটা থাকার কথা সেটা ঈদে উপলক্ষে হয়তো বা তিন হাজার চার হাজার করে তারা নিয়ে নিচ্ছে नाम क्षतिग्रस्तारा दलटी मध्य मैं आवी लीग दल सब समय विधि मोताब चलि आईन मोताब चलि आईन मोताब खरच करी आईन मोताब समय मध्य दाखिल कर द्वित धापे एकश एकषट्टी उजिल भोट एक मे मनोयन पत्र जमार शेष समय एक आज द्वित धापे उजिला भोटे तफसिल घोषणा कर निवाचन कमिशन एस उजिल चेयरमैन साधारण वाइस चेयरमैन और संरक्षित वाइस चेयरमैन पदे साधारण निवाचन निवाचन कमिशन सभा शेषे इस सचिव जहांगीर आलम जान घोषित तफसिल अनुजाई द्वित धापे रिटार्निंग कमकर् मनोयन पत्र जमा दे एकुश एप्रिल पर्त मनोयन पत्र बाछाई है तेईस एप्रिल प्रत्याहर शेष समय त्रिश एप्रिल भोट हो एक मे आठ मे प्रथम धपर पर एक मे सोमवार द्वित धाप तृत्य धपे उन्त्रिस मे और पांच जून शेष धपर भोट है उपजार भोटे रिटार्निंग कमकर्ता हबें जिला निर्वाचन कमकर्ता और ज्येष्ठ जिला निर्वाचन कमकर्ता उपजिला निर्वाचन कमकर्ता हबें सहकारी रिटार्निंग कमकर्ता जमालपुर सदर उपजिला पौर विएनपि आयोजित दुआ इफतार महफिल इफतार महफिले प्रधान अतिथि छेनपि सांगठनिक सम्पादक सैयद इमरान साले प्रिंस निवाचन छाड़ा क्षमत टीके थकते अनुगत लोक अबाध दुर्नीति लुटपाटे सूझ दिए सुविधाभोगी श्रेणी सृष्टि कर आवामी लीग विएनपिर एक दफार आंदोलन चलमान बोले सरकार परिकल्पित भाव हताशा और विभ्रांति छड़ान अपप्रचार चला विभ्रांत ना हुए ईक्यबद्ध सरकार अपप्रचार जवाब देर आहवान जान इमरान साले प्रिंस रमजान ढाकार विभिन्न एलिक इफतार वितरण कर हिरो बांगलेश बैकार कम्यूनिटी ए समय उपस्थित छें नीटोल नीलय ग्रुपर व्यवस्थापना परिचालक आब्दुल मुसाब्बिर आहमेद सह और सनिर जेनुन पण्य एख नोआखाल माइजदी जयकृष्णपुरे ओसमान टावारे 
নতুন শোরুমের উদ্বোধন করেন নোয়াখালী জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল ওয়াদুদ পিন্টু আর উপস্থিত ছিলেন সনি স্মার্ট পরিচালক তানভীর আহমেদ মহাব্যবস্থাপক ও বিক্রয় বিভাগের প্রধান সারোয়ার জাহান চৌধুরী এবং বিপণন বিভাগের উপব্যবস্থাপক আজাদ রহমান ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসি এর বারোতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিও এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরী আরও উপস্থিত ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক শফি উদ্দিন আহমেদ জাহাঙ্গীর আলম মাইনুল ইসলাম চৌধুরী আজাদুর রহমান সাইফুর মমিন এবং ড সিরাজুল হক নগদের মেগা ক্যাম্পেইনে প্রথম জমি জিতল রাশিদ আহমেদ ও তার দল প্রবাসী পল্লী গ্রুপের প্রজেক্টের এই জমি হস্তান্তর করেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল এবং নগদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তানভীর এ মিশুক আয়োজকরা জানিয়েছেন এই ক্যাম্পেইনে নগদের সাথে জমির জন্য ল্যান্ড পার্টনার হিসেবে যুক্ত হয়েছে পূবাচল প্রবাসী পল্লী লিমিটেড বাংলাভিশন নিউজ ডেস্ক সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরও একবার জানিয়ে বুয়েটের ছাত্র রাজনীতি চলবে ছাত্রলীগ নেতার রিটের প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের নির্দেশ প্রজ্ঞাপন স্থগিত আদালতের হুকুম মানতেই হবে জানিয়েছেন ভিসি ছাত্রলীগ দখলদারিত্ব করে না দাবি ও বাদুল কাদেরের এক দলীয় নয় বহু দলীয় ছাত্র রাজনীতি চায় বিএনপি জানিয়েছেন গয়েশ্বর রায় ঈদে একদিন ছুটি বাড়ছে না উনত্রিশ রোজায় খোলা থাকবে সরকারি অফিস বিধবা ও স্বামী নিগৃহীত ভাতার আওতা বাড়ল মন্ত্রিসভা এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা বিশ্ব সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিবি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্লাশ বাংলাদেশ নিউজ এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্লাশ বাংলাদেশ নিউজ ধন্যবাদ সবাই